estos perezosos en asociación con la actividad humana. Aquí en Quintana Roo, ¿no? hasta hace poco, probablemente un sitio muestra evidencias probables también de un uso de herramienta lítica en hueso de perezoso. Y eso es una, un caso súper importante porque a través de un hueso, como ya vimos, un hueso de caballo, sabemos de la dieta de los humanos, un hueso de llama, sabemos que los humanos y las llamas tuvieron contacto, y con un hueso de perezoso también probablemente sabemos que los humanos conocieron a los perezosos y que alguien salió perdiendo de ese encuentro. Esta es una representación también de Ana Viniegra, de los perezosos que utilizaba en las cuevas de esta zona. Y quiero recalcar o subrayar el aporte que hizo eh, Vicente Fito con sus últimos es esfuerzos de exploración y descubrimiento, en donde ha aportado al, ni más ni menos que dos especies de perezosos en el área. Una especie que es el notroterio eh, de Shasta, o el perezoso de Shasta, que es el perezoso el que más se sabe en todo el mundo, bueno, son solo de América, pero es el perezoso que más se ha estudiado, el que más evidencia ha arrojado en cuevas de Nuevo León, en cuevas de, de Texas, en varios estados de Estados Unidos, y es un perezoso norteamericano, que es un perezoso que llegó a Norteamérica hace aproximadamente 2 millones de años, caminando a través de Centroamérica, a diferencia del megaloníquido que estamos llamando Quintana Ronix, hasta que se nombre científicamente con todas las reglas de la eh, taxonomía paleontológica que se le vaya a dar eh, a este nuevo perezoso. Pero Quintana Ronix es un descendiente de los perezosos que llegaron a Norteamérica, acuérdense que los perezosos son endémicos de Sudamérica, ahí se originaron hace 50 millones de años, evolucionaron, y estos megaloníquidos, los ancestros de Quintana Ronix, llegaron a Norteamérica antes de que existiera Centroamérica. Pero cuando digo antes, no fue mil años, ni cien mil años, ni un millón de años antes, sino cinco millones de años antes de que emergiera Centroamérica y la península de Yucatán también, estos perezosos emigraron de Sudamérica a Norteamérica. Entonces debieron de haber llegado nadando y muy probablemente en balsas vegetales naturales, desde luego este es un chiste, eh, en donde pudieron emigrar y atravesar de Sudamérica a Norteamérica hace ni más ni menos que 8 millones de años. 5 millones de años antes de que todos los demás lo siguieran a través de Centroamérica. Este perezoso Quintana Ronix ya fue recuperado del cenote Zapote, eh, lo hemos eh, tratado por un año casi y hemos logrado también recuperar elementos óseos diminutos en forma de los huesecillos auditivos, en este caso del martillo izquierdo que arriba pueden ver en un aumento y abajo a escala real en el lado eh, in situ es decir, es el martillo izquierdo del megaloníquido de Zapote o de Quintana Ronix vean el tamaño, claro, esto es un, un poco más grande que los humanos es un animal que llegaba a pesar más de una tonelada y medir más de 3 metros en posición erecta y lo raro de estos animales, aparte que tienen un metabolismo muy lento, eh, algunos tienen dientes, otros no, no tienen esmalte, eh, son sumamente lentos, herbívoros, rarísimos, solo tienen dos huesecillos auditivos. Y hemos logrado recuperar ambos del megaloníquido. Aquí esta foto es eh, el yunque de Quintana Ronix, y esta foto es el interior del cráneo del perezoso Quintana Ronix. Esta foto está hecha en laboratorio, condiciones controladas, lo logramos localizar en uno de esos cambios de agua, lo ubicamos una vez, tuvimos que ser muy pacientes, una vez que ya estuvo seco, antes que nada lo registramos en donde se encontró y ya después lo recuperamos. Estábamos haciendo una especie de micro registro 
micro excavación y micro colecta. Fue sumamente divertido, pero también muy estresante porque son elementos diminutos eh, y bueno, pues mucha responsabilidad, se pueden romper fácilmente, eh, si se te caen, se pulverizan, si estornudas, vuelan. Cuando los pones en las cajas de Petri y usas los pinceles para manipularlos, la electrostática hace que de pronto el hueso salga disparado sin que tú lo toques a la pared del, de la caja de Petri, causando casi un infarto en el que está trabajando con estos elementos súper diminutos. Y bueno, el último registro, que estamos súper contentos con él, es de un armadillo de nueve bandas. Y fíjense estos detalles, estos, eh, estas peculiaridades de la especie, del grupo. Son mamíferos de tamaño mediano y son los únicos de América cuyo cuerpo se encuentra cubierto de escamas térmicas osificadas formando un caparazón que cubre sus costados como una tortuga, como un tanquecito. Por eso los conquistadores españoles al verlo le nombraron armadillo. Parece que trae una armadura, no parece, trae. Tiene grandes garras para excavar, carece de caninos e incisivos una de las particularidades de este grupo eh, hace sus madrigueras subterráneas son insectívoros aunque consumen pequeños anfibios, huevos y carroña y esto es muy especial las crías nacen de un mismo cigoto por lo cual son genéticamente idénticas es decir, el armadillo pare puros gemelos puros clones cuando tiene hijos, tiene varios clones increíble y esta es una particularidad eh, muy primitiva de un mamífero. La respuesta es en su sistema inmunológico similar al del humano los ha hecho sujetos experimentales en estudios médicos. Bueno, esa no es la información tan amable, pero sí que nos ha beneficiado como especie. Gracias, Armadillo. Y bueno, este es un registro hecho por Roberto González en el 2015, que también está aquí. Roberto, gracias por venir. Qué buena onda. Gracias. Eh, y lo encontró a más de 20 metros de profundidad y está completito el esqueleto del armadillo todo, ahí está el cráneo tiene la mandíbula eh, está, se fragmentó en dos eh, pedazos pues están las extremidades anteriores tenemos el, el, el sacro tan característico de los armadillos en donde tiene varias vértebras fusionadas eh, tenemos un, eh, una pata trasera todavía articulada donde tenemos la tibia aún pegada al peroné y un fémur por aquí es decir, está completamente todo el esqueleto y tiene la particularidad que hemos registrado en los esqueletos humanos precerámicos que se esqueletizaron en seco y al subir el nivel del agua al alojar tanto aire en la bóveda craneana eh, se vuelve una boya pues el cráneo flota por un segundo, da vuelta y permite que la burbuja de aire salga por el foramen magnum y tenemos esta característica que nos hace inferir que este animal se esqueletizó en un ambiente seco. La última vez que estaba seco a 20 metros de profundidad, pues es hace un montón de años. Por lo menos, eh, poco menos de 10.000 años. Entonces ese armadillo es un registro muy importante. Para empezar es el primer armadillo registrado subacuático y de esta temporalidad. Antes de terminar con los animales, quiero compartirles este árbol genealógico de los genartros y vean en qué momento tan temprano incluso ya divergieron en dos. En los cingulados, que son los eh, armadillos, los liptodontes, los pampaterios, las olmecinas, que tienen un único representante sobreviviente que es el armadillo con eh, más de nueve especies en todo el continente, pero este es el único que llega a Norteamérica, Estados Unidos, y... Eh, también tenemos el grupo de los pilosans, los pilosans que quiere decir peludos, con los perezosos, los hormigueros, eh, los perezosos extintos, perdón, los hormigueros extintos y actuales, y los perezosos actuales. Y bueno, para terminar, eh, quiero compartirles esta probable aportación del Espelebuceo que probablemente se convierte en algo muy significativo para el espeleobuceo, para la zona y para la paleontología, pero no de vertebrados, sino del de origen mismo de la vida. 
porque probablemente, si estamos en lo correcto, estos espelotemas tan peculiares que les llamamos campanas, puede ser que sean de origen orgánico, es decir, estromatolíticas. Y para terminar, quiero leer lo que podemos afirmar de los estromatolíticos, de, perdón, de los estromatolitos. Son indirectamente los representantes más antiguos de la vida en el planeta, ya que se los han encontrado en rocas arcaicas de 3.450 millones de años en Australia. Estos organismos durante casi 3.000 millones de años fueron las únicas cosas vivas que hubo en este mundo. Gracias por su atención, espero que les haya gustado y vamos a darle espacio a los siguientes ponentes.